Good morning, today is 12th of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. First of all, let's see which articles we are going to discuss today. The first article is about Nepal parties. Nepal has been elected in the Nepal election, which party has won, which party has won. All of these things are not important for the exam. We will not discuss this article. This article is about the Vasinar arrangement. Yesterday, we covered the Vasinar arrangement in detail. We will not cover this article in detail. After that, this article is about the USA. It is about the USA's rationality. कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यूएसए में ट्रंप की जो पॉपुलरिटी है वो काफी ज्यादा नीचे जा रही है डिक्लाइन हो रही है लेकिन इस आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है ट्रंप जो चुनाव जीते थे यूएसए में वो लेबर फोर्स के आधार पर जीते थे क्योंकि लेबर फोर्स ने बहुत ज्यादा समर्थन किया था ट्रंप का आज भी जो लेबर फोर्स है यूएसए की वो समर्थन करती है ट्रंप का तो इसीलिए ट्रंप की जो पॉपुलरिटी है वो कम नहीं हो रही है यूएसए में नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे उसके बाद नीचे ये आर्टिकल यूएन पीस कीपिंग फोर्स से संबंधित है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे दूसरे पेज पे ये आर्टिकल कार्बन टैक्स से संबंधित है ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे भी हम डिस्कस करेंगे यहां पर यह आर्टिकल में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे देश में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं बहुत सारे ऐसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं हो पाती तो इसलिए इलाज उपलब्ध करवाने में सरकार को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आर्टिकल में राइटर एक पॉइंट देते हैं कि सोलर पैनल्स की सहायता से उन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है तो इसके काफी फायदे होंगे हेल्थ इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है गांव गांव में बिजली पैदा होगी और जो लोगों की हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी तो ये सब बातें कही गई हैं एक ही पॉइंट है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में सोलर पैनल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध करवाई जा सकती है तो इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे उसके बाद नीचे ये आर्टिकल ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे चार दिसंबर को जो आर्टिकल आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में उसी से संबंधित ये आर्टिकल है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं डिस्कस करेंगे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है उस थिंक टैंक का एक आर्टिकल है स्किल इंडिया के बारे में काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे हम डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यू एन पीस कीपिंग फोर्स से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर टू में इस टॉपिक के अंडर कवर होता है ये आर्टिकल फर्स्ट थिंग फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में 1948 में किस मकसद के साथ किस ऑब्जेक्टिव के साथ अगर देखो किसी देश में कंफ्लिक्ट है मान लीजिए किसी देश में सिविल वार होता है या फिर दो देशों के बीच में आपस में युद्ध होता है कंफ्लिक्ट होता है और कंफ्लिक्ट के बाद में पीस स्टैब्लिश करने को लेकर कोई एग्रीमेंट होता है या फिर सीज फायर एग्रीमेंट होता है तो उसी सीज फायर एग्रीमेंट को मॉनिटर करने के लिए सुपरवाइज करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स को सेंड किया जाता है फॉर एग्जाम्पल जब इसराइल और अरब देशों का युद्ध हुआ था 1948 में तो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उसी सीज फायर एग्रीमेंट को मॉनिटर करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स को सेंड किया गया था एक बात आप याद रखिएगा यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए कोई अलग से रिक्रूटमेंट नहीं होती जो मेंबर कंट्रीज हैं वही अपने ट्रूप्स को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में यह याद रखिएगा तो अभी क्या आर्टिकल है आर्टिकल ये है कि चाइना पूरे वर्ल्ड में अपना जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है क्योंकि यूएसए डिक्लाइन कर रहा है जिस प्रकार से वर्ल्ड में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस में भी चाइना का जो वर्तसव है वो इंक्रीज हो रहा है पहले चाइना यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट नहीं करता था रिलेक्टेंट चाइना रहता था चाइना सोचता था कि हमारा क्या लेना देना है वो स्ट्रेटेजी याद कीजिए चाइना की सही टाइम का इंतजार करो अभी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ पहले चाइना की यह स्ट्रेटेजी थी लेकिन अब चाइना के हिसाब से सही टाइम आ गया है इसीलिए ना सिर्फ वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में बल्कि यूएन में भी चाइना अपना जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज कर रहा है जैसे कुछ फैक्ट्स हम बात करते हैं चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन के रेगुलर बजट में मतलब सिर्फ दो देश ऐसे हैं जो चाइना से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन के रेगुलर बजट में और इवन जो पीस कीपिंग बजट है उसमें चाइना सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है सिर्फ एक देश ऐसा जो चाइना से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएन के पीस कीपिंग बजट में इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जितने ज्यादा फंड्स देता है जितने ज्यादा पैसे देता है यूएन में उसकी उसी हिसाब से चलती है तो यूएन का कंट्रीब्यूशन यूएन में है 22 परसेंट चाइना का है 7.92 परसेंट और इंडिया का तो बहुत ही कम है इंडिया का है 0.73 परसेंट अब क्वेश्चन ये उठता है कि देखो इंडिया पीस कीपिंग फोर्स में यह बात सही है कि कम कंट्रीब्यूट करता है पैसे कम देता है लेकिन इंडिया ट्रूप्स तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे जो देश के जवान है वो वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में शांति स्टैब्लिश करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स में काम करते हैं क्या इस
अब देखो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पांच मेंबर्स के पास में वीटो पावर है और उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है ये डिसाइड करने में कि कहां पे पीस कीपिंग फोर्स को भेजना चाहिए और कहां पे पीस कीपिंग फोर्स को नहीं भेजना चाहिए तो चाइना देखो अब इस चीज का इस्तेमाल कर रहा है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने में जैसे अभी देखो सेंक्शन लगाने की बात हुई थी म्यांमार पे और जिम्बावे पे चाइना ने अपनी वीटो का यूज किया वीटो का यूज किया चाइना ने क्योंकि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है काफी ज्यादा है म्यांमार में भी और जिम्बावे में भी तो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे जब इन दोनों देशों पे सेंक्शन लगाने की बात आई थी तो चाइना ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया इसके अलावा देखो गोडेमाला और मैसेडोनिया इन दोनों जगहों पे जब पीस कीपिंग फोर्स को सेंड करने की बात आई थी तो चाइना ने इन दोनों देशों में पीस कीपिंग फोर्स को सेंड नहीं करने दिया अपनी वीटो का यूज किया चाइना ने क्यों क्योंकि इन दोनों देशों ने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करके रखे हैं और ताइवान के बारे में आपको पता है कि ताइवान को चाइना अपना ही पार्ट मानता है इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता ताइवान को चाइना लोकेशन आप देख लीजिए ताइवान की एक सेकंड यहां पे है ये देखो ताइवान अपना ही पार्ट मानता है ताइवान को चाइना अगर कोई देश डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है ताइवान के साथ तो चाइना नाराज हो जाता है उस देश के साथ तो चाइना ने अपने इंटरेस्ट को सर्व किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने हित को देखते हुए वीटो का यूज किया मतलब काफी बार होता रहा है अपने हितों के लिए वीटो का यूज लेकिन ये एग्जांपल देके बताया जा रहा है राइटर के द्वारा किस प्रकार से चाइना की जो डोमिनेंस है जो दबदबा है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स समेत बाकी यूएन में बढ़ रहा है और इस डोमिनेंस का चाइना फायदा उठा रहा है अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है मंगोलिया जो कि पड़ोसी देश है चाइना का मंगोलिया ने दलाई लामा को इन्वाइट किया था पिछले साल की यह बात है तो दलाई लामा जब मंगोलिया में आए तो यह बात चाइना को अच्छी नहीं लगी क्योंकि तबीतियंस के गुरु हैं दलाई लामा और एक अपराइजिंग चली थी चाइना दलाई लामा को जिम्मेदार ठहराता है उस अपराइजिंग के लिए तो यह बात अच्छी नहीं लगी कि दलाई लामा आए मंगोलिया में मंगोलिया के साथ रिलेशन एकदम से कट कर दिए चाइना ने ब्लॉकेट लगा दिया डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने की कोशिश की आखिरकार मंगोलिया को झुकना पड़ा पिछले साल दो की यह बात है लास्ट की तो आखिरकार मंगोलिया को झुकना पड़ा और मंगोलिया ने कहा कि हम आगे से दलाई लामा को इनवाइट नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से बाहर यूएन के बाहर चाइना कोर्सिव अप्रोच अपनाता है दूसरे देशों को झुकाने के लिए अब ठीक उसी प्रकार की अप्रोच यूएन में भी अपना सकता है चाइना अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए अब लास्ट में वे फॉरवर्ड में क्या आता है वे फॉरवर्ड में देखो यह चीज आती है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट किया है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में चाइना ने अगर पैसे दिए हैं अभी चाइना ने अगर पैसे देने स्टार्ट किए हैं तो आजादी के बाद से ही मतलब यूएन जब बना था उसके बाद से ही हमने ऑलमोस्ट दो लाख ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट किया है यूएन में हमारे जानों ने हमारे जवानों ने अपनी जान पे खेल के वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश की है तो इसीलिए इंडिया को भी अपने आप को अब असर्ट करना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता जो ट्रूप्स का कंट्रीब्यूशन है उसी के आधार पर अब किसी कंट्री को आप उसकी रिप्रेजेंटेशन दीजिए यानी हमारी भी चलनी चाहिए यूएन में हमें भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए क्योंकि हमने ट्रूप्स को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ऐसा कहना है राइटर का तो ये पूरा आर्टिकल था क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटैम्प्ट करना है क्रिटिकली इवेल्युएट इंडिया रोल इन यूएन पीस कीपिंग मिशन सबसे पहले आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है इंडिया का क्या रोल रहा है यूएन पीस कीपिंग मिशन में उसके बाद आपको यह भी बताना है कि देखो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट हासिल करने के लिए काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ऐसा क्यों कि जो आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं उसमें सबसे जो ऊपर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दो सौ में उसके बाद आज ऐसे का कोर्ट है अमृत सेन का अमृत सेन देखो कहते हैं कि अगर आप सरकार के संदर्भ में अमृत सेन ये बात कहते हैं अगर आप किसी पर्सन को कोई रिसोर्स दे रहे हो कोई सब्सिडी दे रहे हो तो एक लेवल के बाद ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है वो पर्सन आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा वो पर्सन आप पे निर्भर हो जाएगा अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप उसको कैपेबल बनाओ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी पर्सन को बुक्स देने से कोई फायदा नहीं है अगर वो पर्सन बुक्स को पढ़ भी नहीं सकता अच्छा ये होगा कि आप उसे पढ़ना सिखाइए बुक्स का जो अरेंजमेंट है वो तो अपने आप कर लेगा अगर वो पढ़ना जानता है तो इसीलिए सरकार का लक्ष्य ये होना चाहिए कि सब्सिडी की जो इतनी सारी स्कीम सरकार चलाती है उसके बजाय सरकार कैपेबल बनाए उनको ताकि वो खुद से डिसाइड कर सकें कि हमें क्या चाहिए और वो सरकार के मोहताज नहीं रहेंगे तो ये कोर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे में भी और एथिक्स में भी उसके बाद क्वेश्चन आपको अटैम्प करना है हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की अप्रोच में क्या डिफरेंसेस थे जब आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी
आजादी से पहले की बात आपको करनी है कि जब स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए तो उस समय अप्रोच में क्या डिफरेंसेस थे ये गलती मत कर देना उसके बाद क्वेश्चन है एथिक्स का देखो कुछ लोग कहते हैं कि वैल्यूज जो है वो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है और कुछ लोग कहते हैं कि जो वैल्यूज है वो यूनिवर्सल है तो आपको क्या लगता है कौन कौन सा केस सही है आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है कि क्या वैल्यूज परमानेंट रहती हैं या टाइम या सिचुएशन के हिसाब से जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं तो दोनों के एग्जांपल्स भी आपको देने हैं 150 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटैम्प करना है चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल कार्बन टैक्स से संबंधित है जीएस पेपर थ्री में इन टॉपिक्स के अंडर कवर होगा ये आर्टिकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंजर्वेशन रिसोर्स मोबिलाइजेशन सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन टैक्स की कार्बन टैक्स होता क्या है कार्बन टैक्स एक पोल्यूशन टैक्स है सरकार उन इंडस्ट्रीज पे उन मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स पे उन फैक्ट्रीज पे कार्बन टैक्स लगाती हैं जो सीओ को बहुत ज्यादा एमिट करते हैं एक लेवल के बाद ज्यादा तो सरकार क्या करती है क्वांटिटी के हिसाब से मान लीजिए थ्रेस रख दिया है चार टन सीओ का सरकार ने इतनी लिमिट दे दी इतनी छूट दे दी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फार्म चार टन सीओ तक एमिट करती है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन चार टन सीओ से ज्यादा एमिट किया जाता है तो उसके बाद एक टन के हिसाब से दो रुपए देने पड़ेंगे यानी चार टन के बाद अगर कोई फैक्ट्री पांच टन करती है तो उसको दो हजार छह टन करती है तो चार हजार उसी हिसाब से एक एक टन का दो हजार रुपए टैक्स देना पड़ेगा थ्रेस होल्ड के बाद जितना भी सीओ टू एमिट किया जाता है तो इस प्रकार का टैक्स जो होता है वो होता है कार्बन टैक्स तो देखो अब आर्टिकल में शुरुआत में कुछ डेटा दिया जाता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो पोल्यूशन की बात जब भी आए लानसर कमीशन ने कहा कि उन्नीस लाख हमारे देश में जो लोग हैं वो प्री मिच्योरली यानी समय से पहले उनकी मौत हो जाती है क्योंकि उनको काफी तरह के डिजीज हो जाते हैं आउटडोर या फिर इनडोर पोल्यूशन की वजह से तो इतनी गंभीर समस्या है पोल्यूशन की और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है सेवेंटी जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस गैसेज में वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो देखो अगर लोगों को कन्विंस कराया जाए या फिर कुछ इस प्रकार की अप्रोच अपनाए सरकार कि कम से कम सीओ टू का एमिशन हो तो पोल्यूशन को कम किया जा सकता है अब क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार क्या अप्रोच अपनाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम से कम हो तो जवाब में आंसर आता है कार्बन टैक्स कार्बन टैक्स अगर सरकार लगाए तो लोग कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करेंगे समझ गए और कार्बन टैक्स होता क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो देखो अब राइटर के द्वारा यह कहा जाता है कि कार्बन टैक्स लगाने के बहुत सारे फायदे होंगे कार्बन टैक्स से सरकार को जो पैसा मिलेगा उस पैसे का सरकार यूज कर सकती है रिन्यूएबल एनर्जी के जो दूसरे सोर्सेज हैं जैसे विंड एनर्जी सोलर एनर्जी उनको डेवलप करने में और भी ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए उस क्षेत्र में ताकि सस्ती से सस्ती सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकें एक तो ये बात है लेकिन एक कंसर्न भी है कंसर्न क्या है देखो कार्बन टैक्स लगाना ना रिग्रेसिव है गरीब लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है कार्बन टैक्स लगाने पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं कैसे क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग फार्म्स फैक्ट्रीज इन सब पे अगर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो इतने शरीफ तो ये मैन्युफैक्चरिंग फार्म या फैक्ट्रीज है नहीं कि अपनी तरफ से ये टैक्स भर दें सरकार को ये क्या करेंगे प्रोडक्ट का जो दाम है उसको महंगा कर देंगे यानी जनता से टैक्स वसूलने की कोशिश की जाएगी तो अमीर जो लोग हैं अगर प्रोडक्ट्स के महंगाई आती है अमीर लोग तो सैन कर लेते हैं लेकिन महंगाई आती है कार्बन टैक्स लगाने के बाद में प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होगी वो उस महंगाई का सामना नहीं कर पाएंगे तो उसका सोल्यूशन भी देते हैं राइटर सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन ये है कि कुछ पैसे का तो हमने अभी डिस्कस किया इस्तेमाल किया जा सकता है रिन्यूएबल सोर्सेज को डेवलप करने में लेकिन कुछ पैसे का इस्तेमाल किया जाता है जा सकता है गरीब लोगों को डायरेक्टली पैसा देने में यानी कैश ट्रांसफर किया जा सकता है डायरेक्टली गरीब लोगों के अकाउंट में कैश भेज दिया जाए कार्बन टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है इसीलिए गरीब लोगों को कुछ फायदा होना चाहिए क्योंकि गरीब लोगों को भी दिक्कत आ रही है प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने से इसलिए कुछ पैसे सरकार उनको दे दे डायरेक्टली उनके अकाउंट में डाल दे एक तो ये चीज है इसके अलावा क्या हो सकता है कि यूनिवर्सल ट्रेवल पास सरकार उनको दे दे गरीब लोगों को पहचान करके काफी सारे तरीके हैं पहचान करने के आपको पता है सोशल इकोनॉमिक कार्ड सेंसस है या फिर बीपीएल के कार्ड है उनको पहचान करके सरकार उनको यूनिवर्सल ट्रेवल पास दे दे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका आना जाना फ्री है आपके पैसे नहीं लगेंगे तो इससे भी काफी फायदे होंगे इससे देखो जो इंडिया और भारत की जो खाई है वो बहुत ज्यादा कम होगी क्योंकि अमीर लोगों को अमीर लोगों पे ज्यादा असर पड़ेगा कार्बन टैक्स पे और गरीब लोगों पे नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तरफ तो सरकार या तो डायरेक्टली कैश ट्रांसफर कर रही है उनके अकाउंट्स में या फिर उनको फ्री ट्रेवल पास दिए जा रहे हैं ताकि उनको आना जाना उनका फ्री रहे उनको एक्स्ट्रा खर्च अपनी जेब से ना
इसलिए गवर्नमेंट को कार्बन टैक्स को सीरियस लेना चाहिए तो यह पूरा आर्टिकल था कार्बन टैक्स के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल ग्लोबल हंगर इंडेक्स से संबंधित है जीएस पेपर टू में पुवर्टी एंड हंगर टॉपिक में कवर होगा यह आर्टिकल आपको याद होगा चार दिसंबर को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में 100 परसेंट आपको याद होगा पॉइंट बताता हूं आपको ये सारे पॉइंट्स याद आते जाएंगे देख लेना देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वैसे तो इंडिया की जो रैंक है वो सोवी रैंक है एक कंट्रीज में से इतनी पीछे इंडिया की रैंक क्यों है क्यों क्योंकि ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसमें काफी सारी खामियां हैं क्या खामियां हैं इंडिया में देखो सबसे पहले तो जो पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन है काफी इंक्रीज हुआ है आजादी के बाद से डबल हो गया है हमारे देश में पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसके बाद राइटर ने चार दिसंबर को यह भी कहा था कि देखो पांच साल तक के बच्चे पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसके बाद यह भी कहा था राइटर ने उस दिन चार दिसंबर को कि अगर हेल्थ इंडिकेटर्स को कवर किया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो हमारी रैंकिंग काफी इंप्रूव हो सकती है तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर उस दिन राइटर ने कहा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में काफी सारी खामियां हैं इसीलिए हमारी रैंकिंग काफी पीछे है तो अब देखो एक और आर्टिकल आया है आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे चार दिसंबर को जो खामियां गिनाई गई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में उन खामियों के बारे में डाउट्स दूर करने के लिए है आज का आर्टिकल यानी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं आज के आर्टिकल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जो चार दिसंबर के आर्टिकल ने कहा था कि हमारे देश में जो पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन है काफी इंक्रीज हुआ है तो आज के आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है कितना ही पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए जब तक गरीब लोग उस फूड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर सरकार उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है फूड सिक्योरिटी से एक्ट के अंदर में तो फिर माल न्यूट्रिशन आएगा ही आएगा तो यह कहना कि पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन बढ़ने से हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन के शिकार जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी यह सही नहीं है खाना मिलना चाहिए माल न्यूट्रिशन लोगों को एक्सेस मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रॉपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तब फायदा होगा अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि पांच साल तक के बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बात कही गई थी चार दिसंबर के आर्टिकल में तो देखो आज के आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि पांच साल के बच्चे पे इसलिए फोकस किया जाता है कि पांच साल तक के बच्चों को दो से तीन गुना ज्यादा कैलरीज चाहिए अडल्ट व्यक्ति अडल्ट पर्सन के मुकाबले में इसीलिए ज्यादा फोकस कर, किया जाता है पांच साल तक के बच्चों में अब देखो चार दिसंबर के आर्टिकल में उस राइटर ने यह कहा था कि पांच साल तक के जो बच्चे हैं हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते तो उसके जवाब में आज राइटर कहते हैं कि देखो जो मैटरनल डेथ होती है यानी बच्चे के जन्म के समय जो मदर की डेथ होती है तो वो पूरे हमारे देश की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि हमारे देश में बहुत कम संख्या है प्रेग्नेंट वुमन की लेकिन उसे भी हेल्थ इंडिकेटर के तौर पे लिया जाता है कि अगर मैटरनल डेथ बहुत ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब हेल्थ सिचुएशन हमारे देश में अच्छी नहीं है तो ये कहना कि पांच साल तक के बच्चे जो हैं पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते वो गलत है समझ गए तो ये एक सिर्फ इंडिकेटर है जिसको ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स यूज कर रहा है उसके बाद में आर्गुमेंट ये आता है कि उस दिन चार दिसंबर को राइटर ने ये कहा था कि देखो दूसरे जो इंडिकेटर है जैसे जेनेटिक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करते हैं कि बच्चे की हाइट कैसे बढ़ेगी बच्चे का वेट कैसे बढ़ेगा तो इस बात के जवाब में आज के राइटर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है जेनेटिक्स का फर्क तभी पड़ता है दो तीन जनरेशन के बाद अगर अच्छे से खाना उपलब्ध हो किसी के बाद तो दो तीन जनरेशन के बाद ही जेनेटिक्स का असर होता है तो यानी आज ये सारे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं चार दिसंबर के आर्टिकल के अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल स्किल इंडिया से संबंधित है जीएस पेपर थ्री में एम्प्लॉयमेंट टॉपिक के अंडर कवर होगा यह आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अभी देखो हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंट जो है वो हमारे पक्ष में है हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 40 परसेंट जो हिस्सा है वो युवा लोगों को है अगर उन युवा लोगों को स्किल्स दी जाए अगर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को वो युवा लोग आगे लेके जा सकते हैं लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार ने जो स्किल्स के प्रोग्राम चलाए हैं वो स्किल्स के प्रोग्राम उन युवा लोगों को जो रेक्विसिड स्किल्स हैं वो दे पाने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं इसलिए जो गैप है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है जिस तरह की स्किल्स की आवश्यकता है इंडस्ट्रीज में उस तरह की जो स्किल्स है वो इंडस्ट्रीज में नहीं जा पा रही हैं और चिंता की बात यह है कि इंडस्ट्रियल फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन आने वाली है तो ऑटोमेशन उससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इससे ऑलरेडी जो जॉब्स हैं उनके भी लॉस होने का उनके भी लूज होने का खतरा है तो इससे
देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारा देश जो है वो एक आईटी सुपर पावर है आईटी हब है पावर हाउस है पूरे वर्ल्ड का हमारा देश है। लेकिन ये बात कहना अतिशयोक्ति है अतिशयुक्ति क्यों है क्योंकि हमारे देश में जो आईटी पावर है वो युवा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती एक लेवल के बाद ज्यादा और दूसरा हमारे देश में देखो जो आई पावर है वो इनोवेशन ओरिएंटेड नहीं है वो लेबर ओरिएंटेड है जैसे फॉरन गवर्नमेंट्स के फॉरन देशों में कुछ जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं अब यूके गवर्नमेंट कोई काम कर रही है बहुत सारा डेटा है उस काम से रिलेटेड अगर यूके गवर्नमेंट उस डेटा को मैनेज करने के लिए यूके में ही उस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर दे किसी कंपनी को तो यूके गवर्नमेंट को वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा लेकिन इसीलिए यूके जो गवर्नमेंट है अपना डेटा मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट्स दे देती है टीसीएस इंफोसिस जैसी कंपनीज को क्योंकि हमारे देश में जो आईटी टी पर्सनल है वो काफी सस्ते से हायर किए जा सकते हैं इसलिए बाहर की गवर्नमेंट्स को यूएस की गवर्नमेंट को यूके की गवर्नमेंट को या फिर यूरोप के दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट को टीसीएस को प्रोजेक्ट देना काफी सस्ता पड़ता है लेकिन इनोवेशन नहीं हो रही है हमारे देश में क्या हमारे देश में कोई फेसबुक माइक्रोसॉफ्ट एमेजन जैसी कंपनीज आई है नहीं इनोवेशन नहीं हो रही है हमारे देश में जो आईटी इंडस्ट्री है वो लेबर ओरिएंटेड है इनोवेटेड नहीं है समझ गए तो ये दिक्कत है तो अब देखो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है इन सब चीजों का गवर्नमेंट को सब पता है इन चीजों का इसीलिए गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया का प्रोग्राम चला के रखा है और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज है वो लगातार कोशिश कर रही है लेकिन राइटर कुछ सजेशन देते हैं कि जो टारगेट्स हैं उनको फुलफिल करने में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेज जो है स्किल इंडिया प्रोग्राम में जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करने में अभी ये मिनिस्ट्री सफल नहीं हो पा रही है तो कुछ सजेशंस देते हैं राइटर राइटर कहते हैं कि सबसे पहले तो देखो बहुत ज्यादा अभी भी रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक जो रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा है सबसे पहले तो उन्हें दूर किया जाए और दूसरे नंबर पर अब देखो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एन जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के अंदर उसको काफी सारे काम करने पड़ते हैं फाइनेंशियल जिम्मेदारी उनको देखनी पड़ती है और जो उनकी कोर कंपिटेंसी है स्किल देना वो भी उनको देखना पड़ता है तो ये सारे अलग अलग कर दो ना भाई जो फाइनेंस रिलेटेड काम है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दो और जो मेन आपकी कोर कोर कॉम्पिटेंसी है स्किल्स देने की आपकी कॉम्पिटेंसी है आप उस पर फोकस करो इसके बाद सजेशन है कि देखो जो ओल्डर स्किल्ड लोग हैं लेकिन टेक्नोलॉजी डिस्क्रिप्शन की वजह से नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से उनकी जो स्किल है वो अब फिलहाल के सिनेरियो में इरिलेवेंट हो गई है तो उन ओल्डर स्किल्ड लोगों को फिर से रीस्किल करने की आवश्यकता है नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के हिसाब से और उसके बाद सजेशन आता है जो करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम है उनको इंडस्ट्रीज के नीड्स के हिसाब से तैयार किया जाए अब देखो जो इंडस्ट्रीज है वो ये शिकायत करती है कि नाइनटी जो स्टूडेंट्स शुरुआत में आते हैं फ्रेशर्स आते हैं उनको कुछ भी नहीं आता इंडस्ट्रीज के बारे में तो इसीलिए आप जो करिकुलम इसी प्रकार से डिसाइड करो ना जो इंडस्ट्रीज में मैन पावर की नीड्स को पूरा कर सकें और उसके बाद में एक सोल्यूशन ये आता है कि जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है इसको किसी भी तरीके से इन्फीरियर ना मानो ऐसा मत सोचो कि जो लोग एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए या फिर जिनकी जॉब नहीं लगी उनको जरूरत है स्किल इंडिया प्रोग्राम की नहीं स्किल इंडिया को आप इन्फीरियर नहीं मानो हर हिसाब से जो दूसरी एजुकेशन है उसके बराबर ही दर्जा होना चाहिए स्किल इंडिया प्रोग्राम का सबसे लास्ट में सोल्यूशन आता है सजेशन आता है कि देखो जो आम लेबर फोर्स है हमारे इंडिया में जैसे कारपेंटर है या फिर टेक्नीशियन है उनके लिए लाइसेंसिंग और रेगुलेशन सिस्टम होना चाहिए यूएसए में है ये सिस्टम यूएसए में क्या है कारपेंटर और टेक्नीशियन जो इस तरह की लेबर फोर्स है उनको एक तय सीमा के बाद में उनको उनका लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है इसका फायदा यह होता है कि उन लेबर फोर्स को कारपेंटर को या फिर टेक्नीशियन को यूं लगता है कि अगर हम हमारी स्किल को रिन्यू नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हमारा लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा इसलिए वो ज्यादा सीखते रहते हैं अपने समय के अनुसार ऐसा नहीं सोचते कि अब सीखने का कोई फायदा नहीं है अगर इसी प्रकार का लाइसेंस सिस्टम हमारे देश में होगा लेबर फोर्स के लिए तो कारपेंटर या फिर जो टेक्नीशियंस हैं वो समय के अनुसार स्किल्स को सीखते रहेंगे तो ये पूरा आर्टिकल था स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में अब शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या डिस्कस किया कार्बन टैक्स के बारे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया चार दिसंबर के आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ में आर्ग्यूमेंट्स थे आज के आर्टिकल में और सबसे लास्ट में हमने काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया स्किल इंडिया का यह थी हमारी आज के डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन